అండి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ ఎలా ఉన్నారు అంతా సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్లోస్ కార్నర్ సో టుడే రెసిపీ వచ్చేసరికి గుమ్మడికాయ హల్వా ఎట్లా రెడీ చేస్తాను ఏంటో ఎవ్రీథింగ్ మీకు డీటెయిల్గా చూపిస్తాను అండ్ ఫస్ట్ కావాల్సిన పదార్థాలు బూడిద గుమ్మడికాయతో అనమాట నార్మల్ గుమ్మడికాయ కాదు నేను తీసుకున్నది బూడిద గుమ్మడి బూడిద గుమ్మడికాయతో కూడా చాలా బాగా చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లాగా నేను న్యాచురల్గా కొన్ని వడియాలు పట్టానండి మిగతాది కొంచెం తీసి హల్వా కన్నీ పక్కన పెట్టుకున్నాను సో ఇవి ముక్కలు అనమాట టూ పీసెస్ తీసుకున్నాను ఇది నెయ్యి అలానే యాలిక్కాయలు యాలిక్కాయలు ఒక సిక్స్ ఆర్ ఫైవ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది ఎసెన్స్ అండి ఆ స్మెల్ వస్తుంది కదండి బూడిద గుమ్మడికాయ నచ్చదు కదా కొంతమందికి అందుకని నేను వేస్తున్నాను అండ్ షుగర్ కావాలి షుగర్ వన్ కేజీ పడుతుందండి కార్న్ ఫ్లవర్ కార్న్ ఫ్లవర్ ఎందుకంటే కొంచెం జిగురు అనేది రావడానికి అనమాట అండ్ ఇది ఫుడ్ కలర్ అనమాట ఫుడ్ కలర్ నేను హల్వా కదండి అందుకని రెడ్ కలర్ తీసుకున్నాను సో చూడండి ఇది డౌన్లో చూపిస్తాను మీకు కలర్ సో ఇది రెడ్ కలర్ అనమాట సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి గుమ్మడికాయని తీసుకున్నాను సో దాంట్లో ఏంటంటే గింజలు అండ్ ఫ్రెంట్ ఉన్న పార్ట్ అయితే మనకి ఏది యూస్ఫుల్ అవ్వదు అనమాట సో ఈ పార్ట్ అయితే అసలు మనకి ఏమి యూస్ఫుల్ అవ్వదు అది టోటల్గా రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి అండ్ సీడ్స్ అనేది లేకుండా తీసేసుకోవాలి గింజలు ఏమి ఉంచకుండా టోటల్గా రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ మనకి ఏంటంటే ఆ గుజ్జు మాత్రమే మనం హల్వా చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుందండి అదే మనం వడియాలు అనుకోండి ఖచ్చితంగా సీడ్స్తో పాటు వేసుకుంటాము ఎందుకంటే అవి ఫ్రై అయినప్పుడు ఒక మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది బట్ దీనికి అవసరం లేదు సో ఇట్లా నేను తీసేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ పీస్ని కూడా ఇదే విధంగా కట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా మొత్తం రిమూవ్ చేసాను ఎందుకంటే ఎదురు ఆల్రెడీ అది చాలా మెత్తగా ఉంటుందండి అది మనకి ఏమి యూస్ఫుల్ అవ్వదు సో గట్టిగా ఉంటేనే హల్వా అనేది బాగుంటుంది అనమాట గుమ్మడికాయ ఎప్పుడు కొంచెం గట్టిగా ఉన్న అదే తీసుకోండి ఎందుకంటే తురిమేటప్పుడు కూడా మనకి ఈజీ అవుతుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది స్టోరేజ్ కూడా మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ హల్వా చేసిన తర్వాత సో ఇట్లా పెద్ద పెద్ద పీసెస్ అయితే మనకి కష్టం కదండి సో అందుకని కట్ చేసుకుంటే చాలా గట్టిగా ఉన్నది కటింగ్కి అయితే చాలా టఫ్గా ఉన్నది నాకు సో ఇంత చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసేసేసుకుని ఇట్లా పైన ఉన్న తొక్క కూడా తీసేసుకోవాలండి పైన ఉన్న తొక్కని మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి అది నేను యాక్చువల్గా పీలర్తో తీద్దాం అనుకున్నాను కానీ అస్సలు రావట్లేదండి సో అందుకని చెప్పేసేసి దాన్ని కూడా నేను నైఫ్తోనే కటింగ్ కటింగ్ చేసుకున్నాను అనమాట సో చూసారా ఇట్లాగా పైన ఉన్న తొక్కని తీసేసాను ఈ టోటల్ వైట్ ఉన్నది కదా ఆ వైట్ని మాత్రమే మనం తీసుకుంటాము ఆ పైన ఉన్న లేయర్ అనేది కూడా మనం రిమూవ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ప్రతి పీస్కి కూడా సో ఇట్లా అది తీసేసేయాలి ఇది గ్రీన్ కలర్ది మనకి వేస్టేజ్ అది మనకి యూజ్ అవ్వదు సో అన్ని పీసెస్ని నేను ఇట్లాగా రిమూవ్ చేసేసాను రిమూవ్ చేసేసిన తర్వాత ఇవన్నీ ఒక పక్కన పెట్టుకోండి దీన్ని ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి చోపర్ ఉంటుంది కదండి దాంతో ఇట్లాగా మనం బాగా పేస్ట్ కింద చేసుకోవాలన్నమాట తురుముకోవాలి నీట్గా ఒకవేళ మీకు ఇది తురుమడానికి ఒక్కొక్క కాయ ఏంటంటే ముదురుగా ఉన్నది అవ్వకపోవచ్చండి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మన ఇంట్లో చోపర్స్ ఉంటాయి కదండి చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద ఉల్లిపాయ ముక్కలు కట్ చేసుకున్నట్టు కట్ చేసేసుకుని దాన్ని మీరు మిక్సీలో పట్టేసేసేసి మెత్తగా చేసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ నాకు ఇలా ఇష్టం అందుకని చెప్పేసేసి నేను తురిమిన దాన్నే వేసుకున్నాను ఇలాగా ఇలా ఉంటుంది అనమాట బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ చూపిస్తున్నాను మీకు ఎట్లా ఉంటుందో పేస్ట్ కింద సో దాన్ని అన్ని పీసెస్ని మనం ఇట్లాగే ఓవరాల్గా మీరు కట్ చేసేసి పెట్టుకోవాలి సో చూసారా నేను ఓవరాల్గా చేసేసింది ఒక దాంట్లో వేసుకున్నాను సో ఇది ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట బాగా మెత్తగా ఉంటుందండి బికాజ్ ఎందుకని అంటే బూడిద గుమ్మడికాయలో వాటర్ అనేది వాటర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకనే ఇది ఇట్లా ఉంటుంది అండ్ బౌల్ పెట్టుకున్నాను సో నేను ఇట్లాంటి మూకుడు ఎందుకు యూజ్ చేశానంటే హల్వా లాంటి వాటికి ఇలాంటిది అయితేనే కరెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే అడుగు పట్టదు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది క్వాంటిటీ కూడా మనం ఎక్కువ చేసుకుంటాం కాబట్టి చాలా కంఫర్ట్ అనమాట ఇలాంటి బౌల్స్ యూజ్ చేయడమే చాలా బెటర్ మూకుళ్ళు అంటారు కదండి అమ్మమ్మ వాళ్ళ టైం నుంచి మనం ఇవే వాడుతున్నాం ఇదే బెటర్ అనమాట సో అందుకు ఇప్పుడు నెయ్యి వేసాను దాంట్లో నెయ్యి కొంచెం కరిగేదాకా అట్లా మీరు మెల్ట్ అవ్వాలండి అది బాగా మెల్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు దాంట్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ అయ్యి ఫ్రై చేయాల్సి వస్తుంది 
సో నేను అది కూడా నేను మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను కానీ నెయ్యి అయితే మీరు ఎక్కువే పడుతుందండి ఆల్మోస్ట్ ఎట్లా ఉందంటే మనం స్వీట్స్ తింటాం కదండి ఆ కప్ నిండా పడుతుంది నెయ్యి ఎందుకంటే హల్వా అనేటప్పటికి ఫస్ట్ నెయ్యి అనేది బాగా ఎక్కువ ఉంటేనే ఆ హల్వా టేస్ట్ అనేది సూపర్గా ఉంటుంది లేదు అని అంటే అస్సలు బాగుండదు అండ్ అడుగు కూడా పట్టేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సరిపడగా నెయ్యి అయితే ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి అఫ్కోర్స్ ఫ్యాటీని కాకపోతే తప్పదు ఇంకా చే ఎప్పుడో కానీ చేసుకోము కదండి సో అందుకని చెప్పేసేసి సో చూడండి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మెల్ట్ అయిపోవడానికి దగ్గరగా ఉన్నది సో చూపిస్తాను మీకు సో చూడండి ఇది ఆల్మోస్ట్ మెల్ట్ అయిపోయింది దీంట్లో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకొని మీరు దాంట్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుంటున్నాను డ్రై ఫ్రూట్స్ అలానే యాలిక్కాయలు ఆల్రెడీ చిత్త కొట్టుకున్నవి ఉన్నాయండి అవి దీంట్లో వేసేసేస్తున్నాను యాలిక్కాయలు అలాగే జీడిపప్పు ఒకటే వేసాను నేను కిస్మిస్ ఇంకా మీ ఇష్టం అండి వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ మీరు ఏదైనా వేసుకోవచ్చు మా బుడ్డోడు వచ్చాడు సో తర్వాత మీరు ఇది కొంచెం రోస్ట్ అయిన తర్వాత దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసేసుకోండి ఎప్పుడైనా హల్వాకి ఫస్ట్ మీరు డ్రై ఫ్రూట్స్ నేతిలో ఫ్రై చేసేసుకొని తర్వాత మీరు ఏదైతే మిక్స్ చే పేస్ట్ చే ఏ వెజిటేబుల్ తోటి మీరు చేయాలనుకున్న ఇన్ కేస్ క్యారెట్ అయినా ఏదైనా ఆ తర్వాత వేసుకుంటేనే బెటర్ అనమాట సో మళ్ళీ మనం వేరేగా సపరేట్గా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇవి రోస్ట్ అయిపోయినాయి రోస్ట్ అయిపోయిన డ్రై ఫ్రూట్స్ని అలాగే యాలిక్కాయలని అన్నీ దీంట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను ఈ రెడ్ కలర్ బౌల్లోకి సో చూడండి కొంచెం కలర్ మారినాయి కదా మరీ ఎక్కువగా అయినా కూడా మినిట్లో నల్లగా మాడిపోతాయండి చాలా కేర్ఫుల్గా ఫ్రై చేసుకోండి బికాస్ ఎందుకంటే టూ కాస్ట్లీ కదా జీడిపప్పు ఇవని సో అందుకని కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఇది చేసుకుంటే బెటర్ అనమాట ఫ్లేమ్ మాత్రం సిమ్లో పెట్టి చేయండి డ్రై ఫ్రూట్స్ అయి ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సో ఇప్పుడు నేను గుమ్మడికాయ ఇది ఏదైతే నేను చేసి పెట్టుకున్నానో అది తురుము అంతా దీంట్లో వేసేసుకుంటున్నాను నెయ్యి ఉన్న దాంట్లోనే ఇది కూడా వేసేసుకుంటున్నాను చూసారా నెయ్యి ఇట్లా ఉండాలన్నమాట ఎప్పుడైనా హల్వాకి అప్పుడే గుమ్మడికాయ హల్వా చాలా బాగుంటుంది లేదంటే అసలు టేస్ట్ బాగోదండి ఆ పచ్చి పచ్చి వాసన నూనెను ఒక రకమైన స్మెల్ రిలీజ్ చేస్తుంది సో అదంతా బాగా ఆ వాటర్ వాటర్ కంటెంట్ అంతా కూడా పోవాలన్నమాట ఇదిగోండి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇట్లాగా పక్కన పెట్టుకున్నాను అనమాట సో దీన్ని ఓవరాల్గా మిక్స్ చేస్తున్నాను సో చూసారా నేను ఎంత ఫాస్ట్గా తీసినా కూడా అక్కడక్కడ జీడిపప్పు మొక్కలు మాడిపోయినాయి సో అవి లైట్గా మాడినాయి చూసారు నల్ల నల్లగా కనిపిస్తున్నాయి దీంట్లో ఒప్పుడు నేను ఫుడ్ కలర్ వేసుకుంటున్నా ఫుడ్ కలర్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నది ఏంటి అంటే రెడ్ కలర్ ఫుడ్ కలర్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే రెడ్ అయితే నాకు చాలా ఇష్టము కొంతమంది ఎల్లో కలర్ కూడా వేసుకుంటారు అది మీ కంఫర్ట్ మీకు ఏది కావాలంటే అది వేసుకోవచ్చు బట్ ఫుడ్ కలర్ కొంచెం తక్కువ వేసుకోవడానికి చూడండి ఎందుకంటే అంటే ఎంత అవాయిడ్ చేస్తే మన హెల్త్కి అంత మంచిది అనమాట గుమ్మడికాయ చాలా చాలా హెల్తీ మనకి పిల్లలకి ఏంటి పెద్దవాళ్ళకి ఏంటి ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకైనా పెట్టచ్చు మనము ఈ హల్వా అనేది సో చూసారా ఇలా తుప్ తుప్లాడుతూ ఉంటుంది కదా సో ఇలా ఓవరాల్గా మిక్స్ చేసేసుకున్నాక కలర్ అనేది ఇలా ఉన్నది అనమాట లైట్ ఆరెంజ్ కలర్లోకి వచ్చింది ఇది చూడండి ఇది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఇలా ఉన్నది కదా లాస్ట్కి వచ్చేసరికి చాలా రెడ్ డిష్లో వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను దాంట్లో బాగా ఉడికిన తర్వాత కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది అని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత షుగర్ వేసుకుంటున్నాను సో షుగర్ని కూడా వేసేసుకుని ఓవరాల్గా మిక్స్ చేస్తున్నాను అనమాట సో షుగర్ మొత్తం కలిసేలాగా తిప్పుకోండి తిప్పిన తర్వాత ఇది యాక్చువల్గా మీకు టైం అయితే పడుతుంది అండి డెఫినెట్గా హాఫ్ అన్ అవర్ టైం అయితే పడుతుంది లో ఫ్లే లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసేసుకుని మీరు ఉడికించండి బాగా అవి బుడగలు పైకి తుప్ తుప్పమంటూ వస్తాయి చేతి మీద పడతాయి బట్ బీ కేర్ఫుల్ కొంచెం మూత పెట్టేశారు అని అంటే అది ఇంకా బెటర్ అనమాట ఇది వచ్చేసరికి కార్న్ ఫ్లోర్ అనమాట సో కార్న్ ఫ్లోర్ ఎందుకు వేస్తున్నాను అని అంటే అది ఒక లాంటి జిగురు రావడానికి అనమాట హల్వాకి చాలా 
तक वे ने दाखी ने स्पून सेसा फाइव स्पून सेसा फाइव स्पून से वाटर वे इला टोटल कलपेवाली कूल वाटर वेसको इला कल पक्न पे सो इत चूसार इला उड़क उड़क दाद मूत पेटा दाटो इन कॉर्न फ्लवर् वेसा कॉर्न फ्लवर् वेस तरह दाने कॉर्न फ्लवर् डरक्ट वेस्ते असर वैंने उल्ल कटे मत हलवा चड़पोदी दाने कूल वाटर कल दाने वाटर ने मन हलवा मिक्स सो इधी वेस तरह मल्ल फिफ्टीन मिनट टाइम पड़ती इप्ड नैन जीड़प वेसको जीड़प वेसको दाने ओवराल कल उ सो चूँ आलमोस्ट आल दच्चे सो कलर चूसरा एंत बहुत सूपर्ब कदा मन बैठ स्वीट षाप्स चला बहुत ने टेस्टा अद्रिपोई सो ऐक्चुअल मतगार चाल 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 इष्ट हलवा अंत सो एस्पेषली नैन तन कोसमें इधे मत सो एलादी सो कलर चूसरा एंत बो दाटो इपड़ू नैन एसेंसान एसेंस एसान अभी वेसा अवसर लेकिन फैमिल मेबर्स की कुछ मंदिर इष्ट उ कदा बूड गुम्मड़ का स्मेल दाने वाल तुम्हारे चाल मंदिर आ स्मेल पड़ा की नैन पैन ऐपल सेलैक्न अभी हाफ अं हाफ कपड़ी इप्ड नीचे चूप्चा कदा एसेंस दाट हाफ कप अंटे टेन ड्रापे चालू आ फ्लेवर अने बूड गुम्मड़काय वासन पी मंजी वासन अने वस्तम सो आब्विस्ली मैं एम पेटा अने अर्थम का हलवा अड़ी वाल कंटे तप वालन सो ने अंदा सो चूसरा अलमोस्ट दच्चेटपूर्ण दगर उ कल सो ने बउल्ल वेस दाटो जीड़प वेसे अलागे वालय वेसे नैन गारनीश्चेक सो मे फैमिल मेबर्स की ट्रई से चूँ अंड इन के ान फस्ट टाइम चूसेटे प्लीज़ सब्सक्रैब लाइक अंड शेर रईट द कामेंट बिलो अं टेक चिल्ड्रेन हेव ए नई स्टे टेक के